哈喽，大家好，欢迎回到信号百度。今天咱们聊的话题可能会颠覆你对成瘾的认知。无论你对什么成瘾，无论你的瘾有多大，或许都能从中得到一些启发。一般我们认为，对某件事上瘾，一定是因为这件事能带来快感。这个说法没错，但也不完全对。事实上，很多成瘾者在重复成瘾行为的时候，已经感受不到快乐。但如果不重复成瘾行为，他们会非常痛苦。为什么会这样呢？这要从我自己说起。我上高三的时候学习一般，再加上任务重、压力大，很快我染上了去网吧打游戏的习惯。因为只有在电脑上拿着枪突突敌人的时候，我才能让自己喘口气，才能感受到高中生活还有一丝乐趣。所以从一开始，我就是为了逃避学习的痛苦，才选择用游戏来麻痹自己。后来我上课想，吃饭想，睡觉还想，无时无刻不对游戏产生期望。这也导致任务更重，压力更大，学习的痛苦让我对游戏产生了更深的依赖和渴望，瘾也就形成了。即便打游戏已经没有了第一次那种快感，但如果不打，我就只能回到现实，承受学习的痛苦，想想就挺痛苦的。<笑>很多瘾都是这么形成的。试想一下，你每天上着朝九晚没点的班，每天扛着养家糊口的重担，工作和生活的压力把你挤压的没有一点空间。或许只有跑到厕所抽根烟，刷会儿手机，在夜深时打把游戏，喝点啤酒，才能带来片刻的愉悦感。因为只有在这些时候，你才是最放松的。不过，在享受完多巴胺带来的快感之后，痛苦还在原地等着你，而且前后落差会让你觉得更痛苦。于是，你一有机会就选择开溜，逃避虽可耻，但有用也有趣。在痛苦的驱使下，你对快乐上瘾了。这个快乐可能是烟瘾、酒瘾、性瘾、网瘾、手机瘾、游戏瘾、食物瘾等等。凡是能刺激大脑释放多巴胺带来快感的行为，都有成瘾的可能性。而且多巴胺的释放量越多，就越容易成瘾。一旦成瘾，也越难戒掉。好在今天咱们聊的方法来自于斯坦福大学医学院的成瘾医学教授安娜·伦布克。过去二十五年，他一直致力于治疗赌博、电子游戏、海洛因等各种事物成瘾，所以在戒瘾这块，他有着绝对的话语权。比如他《成瘾》这本书中有个案例：一个年轻人从十七岁开始抽烟、酗酒、吸大麻，十八岁吸食可卡因。十九岁改用奥施康定和阿普佐伦，二十多岁又接连使用了什么扑热息痛、芬太尼、LSD、PCP 等等，这些我连名字都叫不上来。在他来找伦布克教授的时候，已经使用了十四种药物，所以跟他比起来，咱们那些瘾那都是小儿科了。为了便于理解成瘾的原理，还是要先认识一下多巴胺这个相当于通用货币的神经递质。科学家一般用它来衡量某种体验致人成瘾的可能性。比如巧克力能让大脑中多巴胺的释放量提高 55% 性行为能提高 100% 尼古丁提高 150% 一些毒品的主要成分苯丙胺能提高 1,000% 显然，这些东西的成瘾程度也是不断提高的。所以，有些行为一旦尝试了，就真的很难戒了。有的人可能觉得就尝试一次，自己意志力强，所以没问题，不存在的。因为戒瘾的痛苦也可以按照这个量级来评估。有人形容戒毒的感受，就好像是浑身骨折之后，还在不断的挪动身体。想想都头皮发麻，对吧？大脑中只有 0.0005% 的脑细胞能产生多巴胺，几乎可以忽略不计。但就是这么一丢丢化学物质，让人们产生了七情六欲，也让生活多姿多彩。不过，多巴胺的主要作用并不是让人们在获得奖励后感到快乐，而是驱动人们产生获得奖励的动机。比如你吃一块巧克力很开心，大脑会记住这个感觉，下次再看到巧克力的时候，多巴胺会激活大脑中的奖赏回路。还没吃，你就有了纵享丝滑的感觉，也就产生了失掉它的冲动。你看，多巴胺在快乐之前就被释放了，所以它不是给你带来快乐，而是让你对快乐产生渴望。但如果你不吃这块巧克力，渴望得不到满足，痛苦也就随之而来。科学家们发现，大脑中处理快乐的区域跟处理痛苦的区域是重叠的。这就像咱们大脑中有个天平，两端不放置任何东西的时候，天平处于平衡状态。当我们吃巧克力、打游戏、刷手机的时候，这个天平向快乐的一侧开始倾斜，倾斜的幅度越大，我们就越快乐。不过，任何生命系统都有一种强大的自我调节机制，大脑会努力让天平保持平衡，就在另外一侧施加等量的压力。可以想象成一群痛苦精灵跑了过来，坐在另外一边。当快感体验慢慢消退，天平也就自然而然地向痛苦那一侧倾斜了。所以，有时候刷了一上午手机会感到空虚，出去旅游回来会感到失落，就是这个原因。你想摆脱空虚失落的感觉，就得继续在快乐的一侧增加砝码，所以你不得不再来一块巧克力，再打一把游戏。但这里有个问题，其实也是多巴胺在作祟。
它让我们对奖赏始终保持渴望的一个很重要的机制，叫做奖赏预测误差，就是说实际的奖励得超出预期才行。第二块巧克力要比第一块更丝滑，第二把游戏要比第一把更刺激，否则多巴胺的效应就会降低，产生的快感也会减弱，这被称为神经适应，相当于你这边加码了，痛苦精灵也越来越多。问题是你追求的快感是短暂的，是有上限的，那些小精灵们是长期的，是无限量的，他们在另外一侧暗营扎寨。铁了心要给你打持久战，最终你还是斗不过他们。你能感受到快乐的门槛会越来越高，小精灵们给你带来的痛苦却越来越深，天平也不再平衡，而是始终向痛苦的一端倾斜，造成快感缺失。所以，对于重度成瘾者，你别说让他们戒瘾了，正常生活就已经是一种痛苦了。一些吸毒成瘾的人，那些毒品对他们来说可能跟盐水差不多，但没办法，他们就是戒不掉，因为只有继续吸，他们才能让天平恢复平衡。这看上去有点讽刺啊！追求极度快乐的人，结果却无法享受任何形式的快乐。上瘾可能一次就够了，但戒瘾需要多久呢？一年、十年？我再说，你可能都要骂骂咧咧关掉视频了。先别跑。事实上，根据伦布克教授的临床经验，重置大脑奖赏回路所需的最短时间一般是一个月。咱们看着好像也不长，但真要让你一个月不刷手机、不打游戏、不抽烟、不喝酒。不干你最想干的事儿，你真能忍住吗？而且一个很大的问题是，这一个月我该干点什么，让自己熬过去？你可能会想，能不能用低多巴胺的事儿代替高多巴胺的事儿，趁早打消这个念头？大脑没那么容易上当。我之前因为减肥，尝试用无糖可乐帮自己戒掉可乐，谁知道无糖可乐就像是钩子一样，让我对可乐更加渴望。结果可乐没戒掉，每天还多喝了一罐无糖可乐。啊、结合书中的建议，我总结了三个方法。都是利用多巴胺的作用机制，让你高效的恢复天平的平衡，而且把戒断痛苦降到最低。一以痛治痛，既然负责快乐的脑区也负责痛苦，既然大脑会用痛苦来平衡快乐，那如果我们反过来主动追求痛苦，大脑会不会用快乐来平衡痛苦呢？布拉格查尔斯大学的研究人员让十名志愿者在十四摄氏度的冷水中浸泡一个小时，对他们的血液进行采样，结果发现他们血浆中的多巴胺浓度增加了百分之两百五。高多巴胺水平的持续时间远远超过了疼痛刺激的时间，也就是说，这个以痛治痛的方法是可行的。痛苦触发了人体自身的内稳态调节机制，当我们主动在痛苦那一段增加砝码时，身体也会用快感来平衡痛苦的感觉，而且往往持续的时间更长。我们应该都体验过痛并快乐着的感觉，比如吃辣椒，虽然是刺激痛觉神经，但真的是越吃越过瘾。比如看恐怖片，即便吓得满头大汗，还是感觉很爽。再比如运动。你坚持跑了五公里，累得不行，也能收获一种叫做“跑者高潮”的愉悦感。你可以从中选择一种方式。从健康的角度看，运动可能是最佳选择，因为它除了释放多巴胺之外，还可以促进其他神经递质的释放，比如去甲肾上腺素、内啡肽等等。像内啡肽，在止痛的同时，还能带来愉悦感。而且，跟追求快感不同，痛感产生的快乐不仅不会让我们焦虑，反而能缓解焦虑。痛苦后的很长一段时间，你的情绪会得到改善。注意力更加集中，当然更重要的是，你能在戒瘾的过程中同样体会到多巴胺给你带来的快乐。就像痛苦是我们为快乐付出的代价一样，快乐也是我们从痛苦中获得的回报。二、物理阻断，对某个事物或者行为成瘾之后，大脑会产生敏化反应，就是说你对跟成瘾物相关的东西特别敏感，他们会把你的瘾勾出来，让你重复成瘾行为。书中有个案例，一位性成瘾者本来戒瘾戒得好好的。第一天，他在电视上看到裸体的女性，他忍了；第二天，在手机上看到人体彩绘，他又忍了；到了第三天，他再也忍不住了。我的头快要裂开了！把原来已经扔掉的手艺机器又捡回来，疯狂输出。所以，要想戒瘾戒得彻底，就必须把那些成瘾物以及跟成瘾物相关的所有东西一个不留，通通甩掉。你花钱上瘾，就把花呗白条关闭，信用卡注销，薪水全部上交；打游戏上瘾，就把你的账号注销，再把游戏删除，什么 Switch、Xbox。要么卖掉，要么送人。抽烟上瘾就让家人把家里的烟都藏起来，非必须的话也别跟抽烟的人待在一起。这么做的目的就是要把你跟成瘾物彻底隔开，不让他们把你的瘾勾出来。你可不要想着给自己留个回旋的余地，藏点私房钱，留个小号跟别人要烟。这么做还不如不戒，因为你一旦降低自己的标准，你的标准会越来越低。我之前戒游戏就是这个死样子，想着反正也玩了一把，不如再来一把。最后小号练得比大号等级都高。当然，我也知道这么做不轻松，但舍不得逼自己戒不掉瘾。你可以搭配第一个方法，反正都能刺激多巴胺的释放
，大脑不会在乎你是在自虐还是在放纵。三、激进诚实，没有哪个人会主动承认自己有什么意，甚至还会用各种方式来掩饰自己的意。反正我以前去网吧打游戏，总是骗爸妈说去同学家复习功课，害怕挨打，这是一方面。主要的原因是我自己也清楚，这不是一个良性的行为，所以只能通过撒谎来欺骗自己和别人。这么做的原因，除了羞耻感，更重要的是切断了大脑奖赏回路和前额叶皮层的联系。成瘾时，大脑的奖赏回路会被激活，说谎又移植了前额叶皮层对奖赏回路的约束作用。前额叶皮质负责理性决策和未来规划，导致的结果就是大脑真的以为你没有成瘾，你只是放松一下、消遣一下，更不需要戒瘾。所以，很多成瘾治疗方案中都涉及到强化和重建二者的联系，而说实话可以做到这一点。研究人员发现，刺激前额叶皮质可以提高一个人的诚实度。反之亦然。当我们承认成瘾的时候，前额叶皮质的活动也能得到加强，提高自控力，让我们更理智的选择延迟满足。具体做法就是，瘾上来的时候，你在心里默念：“我有什么什么瘾，我要戒掉这个瘾。”如果放得下，你就找身边的人，郑重其事的跟他宣布这句话。这么做比在心里默念的效果更好。首先，这种仪式感对前额叶皮质的刺激作用更大。其次，人都是社会性动物，演一次可能是假的，演一百次那就是真的了。最后，你给这么多人都说过了，他们都起到了监督作用。哪天你固态复萌，让他们看见，面子往哪儿搁，对吧？这三个方法叠加使用，相信我，你一定会体验到改变的快乐。我现在就是每天早上坚持打球和洗冷水澡，完了真的感觉很爽，而且工作起来也更加专注和精力充沛。最后想说一点，咱们不要觉得自己对什么上瘾就可耻。很多情况下，真的不是我们想摆烂、没上进心、没意志力，而是现实的压力让我们喘不过气。不过现在咱们也知道了，那些逃避现实的成瘾活动并不能解决问题，反而会造成更严重的问题。今天的内容稍微有点长，感谢小伙伴们坚持看到这里。你是不是也觉得有那么一点点干货？所以希望大家能点点三连。如果这些对你依然没有帮助，记得给我留言，我再想想办法。大学那会儿。我看人家天天泡在图书馆，那时候还没内卷这个概念，于是心想咱也不能落下，没准装一装就能养成阅读的习惯。然后开始定目标做计划，球也不打了，游戏也卸载了，天天逼着自己去图书馆。结果一个学期下来，我连一本都没看完。刚开始看教材，看不下去改看文学，还看不下去又看小说，就差看漫画了。后来实在装不下去了，我也是那时候真切体会到装逼真累，于是又重装了游戏。反倒是打游戏这个习惯一直坚持到了毕业，不知道大家有没有同感？那些能长期坚持下来的事儿，往往是自然而然、毫不费力的，就像每天刷牙洗脸一样。哪天要是没洗漱，反而会觉得很别扭。反过来，但凡是靠下狠手逼自己，又是自我洗脑，又是对天发誓，短期内没准能骗得了自己，但时间一长，身体还是很诚实。也就是说，习惯从来都不是逼出来的，因为这是在用意志力跟自己的本能对抗。是非常痛苦和低效的行为，咱们好像也没见过哪个自律的大神每天苦行僧一样折磨自己。他们完全是把我们认为困难的事儿变成了不可或缺又乐在其中的日常习惯。今天咱们就聊聊他们是如何培养并长期坚持好习惯的。嗯、一般我们认为，要养成好习惯，就得对自己下狠手，逼自己放下手机、卸载游戏，逼自己学习、跑步。想干的不能干，不想干的必须干。事实上，如果一件事我们觉得很痛苦，就倾向于逃避，这是每个人的本能。你想啊，本来学习健身这种事就很痛苦了，你再强迫自己必须接受，那简直就是双倍的痛苦。痛苦的事情再怎么坚持都不可能形成习惯，不能说我天天挨领导骂，时间一长我就会习惯。哪天他不骂我，我还浑身难受，那我得多贱啊！打开心智这本书提到，大脑的底层原理是稳定和节能。他会尽可能让我们不去改变，不去干活。现在你给他加了一个苦差事，他不仅要挤出有限的资源来处理新任务，还要额外分出精力来说服自己，这个事儿也许有价值。这完全跟大脑的底层原理背道而驰。时间一长，内耗就产生了。另外，咱们的身体都是有很强的适应性。就拿减肥来说，很多人短时间逼自己，体重确实能减少，但时间一长很容易反弹，就是因为身体适应了这个强度之后。锻炼的时候会让实际消耗的热量下降，而且也会刺激我们吃更多食物来填补能量空缺。一来二去，之前的努力就变成了无用功。咱们应该知道，自律的本质是意志力或者叫自控力。很长一段时间，人们都认为意志力是一种有限的资源，就跟肌肉力量一样
，用完了就没劲儿了，这就造成了一种误区。我会觉得我不自律是因为我意志力薄弱，相反，那些大神自律是因为他们意志力强大。既然这样，我也没办法，谁让咱心有余而意志力不足呢？于是这个借口就让我心安理得的熬夜、打游戏、刷手机，给自己贴上意志力薄弱的标签。意志力有限这个说法，最早是由心理学家罗伊·鲍麦斯特提出的。他称之为“自我损耗理论”，就是说意志力是一种有限的心理资源，用一点少一点，当然也可以慢慢恢复。他设计了一系列实验，比如说把受试者分为 A、B 两组，让他们做同样的数学题。不过 A 组做任务之前还要经历一个考验，他们需要看着美味的小饼干，但是不能吃。他认为拒绝诱惑是需要消耗意志力的。实验结果跟他想的一样 ，A 组的表现普遍不如 B 组。自我损耗理论一出，立刻被无数人奉为圭臬。一些人好像找到了成功秘籍，那就是训练意志力；还有一些人也找到了成功秘籍，那就是写书、开课、教别人训练意志力。不过很快就有人提出了质疑，这也直接导致了心理学界的一次大型翻车事件。2010年，心理学家卡罗尔·德维克重复了鲍麦斯特的实验。不同的是，他先问受试者是否相信意志力是有限的，然后让他们处理一系列任务，结果发现。不相信意志力有限的受试者的表现，明显优于相信意志力有限的受试者。这么看的话，意志力就不是一种有限的心理资源，甚至可能并不存在，它只是我们对自己的心理暗示而已。换句话说，正是因为我们相信意志力有限，才会表现出有限的意志力，让自己心安理得地放下好习惯，屈服于休息、娱乐、及时满足。相比于意志力有限论。相信意志力无限似乎对我们更有用。还有一些研究成果甚至发现，意志力越用越多。2013年，苏黎世大学的伯内克的研究者研究发现，当一个人完成一项艰难的任务后，再去处理一个新任务，如果他相信意志力越用越多，他就会有更好的表现。这被称为反向自我损耗效应，有点像上学那会儿，一些学霸做数学题，那真的是越做越来劲。像我这种学渣，只能越做越来气。我们之所以坚持不下来。除了自我损耗理论的影响，还有可能是因为大脑制造的虚假疲劳。自控力书中提到了，当我们觉得没法坚持的时候，可能是大脑过度保护的结果。就像我去跑马拉松，大脑担心我会累死，就主动保留能量，让我觉得自己已经到极限了，没有体能再跑下去了。这个作用机制也符合大脑节能的原理。目前，学术界对意志力这个概念还是有争议的。不过，我们不用太在意这个东西。真要用一种对自己最有利的观点来概括的话，我觉得可以这么认为，意志力的极限是习惯。还拿我开头的例子来说，即便我每天模仿那些大神去图书馆，一待就是一天，但我还是在用意志力约束自己，结果就是不仅痛苦，还没什么效果。他们之所以驾轻就熟，是因为早就从意志力升级到习惯，而且一旦形成了习惯，就再也用不到意志力了。那怎样才能不痛苦、不费力、因势利导地形成好习惯呢？咱们接着看。一件事我们愿不愿意做，本质上就是动力与阻力的博弈。动力大于阻力就会去做，反之就懒得做。阻力怎么知道？并不是缺乏意志力，很大程度上是因为大脑的惯性，也就是稳定这个底层原理，它会按照既往的路径来行事，任何改变都是对稳定的打破，会引起排斥和不适。天天吃炸鸡汉堡，突然改吃减肥餐；天天看剧刷综艺，突然要看书学习。这个时候大脑就纳闷了，到底发生了什么让他这么虐待自己？我得让他赶紧恢复原状，所以正确的做法不是一上来就逼自己，而是先把阻力降到最低，从最简单的一个小动作开始。咱们举个例子，创业不是一上来就砸钱，组建团队、研发产品、开拓市场，这样太盲目也容易失败，而应该是先从一个简单的想法开始，然后想办法去实现它。人手不够再招人，产品受欢迎再扩大生产，团队做大了再完善支撑部门。也就是说，一个复杂的体系不是设计出来的。而是慢慢优化出来的。培养习惯也可以用这个方法。打开心智，把这个方法叫做系统优化法。第一步，设定框架，就是最初的想法，可以是解决一个痛点，比如想要减肥；也可以是达成某个目标，比如培养阅读习惯、练好英语口语。跟具体的量化目标不同，这里的框架更像是实现目标后的画面和场景。就像我之前制定阅读计划，上来就要求自己一个月看多少本书，搞得我每天看书就像是在赶进度。今天五十页，明天六十页，追求的是数量，完全不在乎自己是否真正吸收了书里的知识。结果就是，虽然也看完了几本书，但又好像什么都没看。量化目标是把问题简单化了，让我们产生了一种达到数量就解决了问题的错觉。
这叫做技术系陷阱，往往是量积累了，达不到质的改变，也就不想再坚持了。事实上啊，看书的真正目的可能是扩展知识面，学习某个技能，而不是看完多少本书。健身的真正目的可能是提高身体素质，改善生活习惯，而不是掉了多少斤肉。这些场景化的目标，让我们清楚真正想要的结果，把我们从“我必须做多少”的思维误区，转变成“我可以做什么”。第二步，建立系统。有了具体的框架，不用着急制定详细的计划。相反，刚开始的系统越简单越好，最好简单到只有一步，把阻力降到最低，让你不好意思不行动。比如阅读，你要了解心理学或者经济学领域的知识，那就先找一本相关的书来读，不强迫自己每天看多少页或者多长时间，就利用饭后睡前的几分钟时间翻一翻。再比如健身，你要改善健康状况，就先试着起床后慢跑几分钟。这么做有两个好处，一个是没有压力，不会产生排斥感，而且由于大脑的稳定性，开始了就不会这么快停滞；二是日常习惯起到了很好的提示作用，吃饭、睡觉、起床就像触发器一样，一到这个时候你就想到了阅读、跑步。看书的时候可以多思考，做做笔记；跑步的时候可以感受身体的变化，不强迫自己，不追求数量，这样先尝试着坚持一周。第三步，优化完善。有了第二步，我们就可以从两个方面来优化完善：一是思考现在的系统跟自己的目标有多少偏差，怎么调整才能离目标更进一步；二是时间精力能否支撑现在的节奏和计划，是压力大需要降低，还是很轻松可以提高。总之，目的是让大脑慢慢适应这个过程。还拿上面两个例子来说，你要了解心理学对情绪记忆的影响，但看的是心理障碍相关的内容，就不太合适了，需要调整方向。你要改善身体状况。你发现一周下来精气神确实更好了，跑得也越来越轻松了，就可以提高强度，或者再搭配合理的饮食。这样一点点改变，大脑不会觉得我们是在虐待自己，接受度会高一些。等一段时间，他适应了现在的节奏，就可以再进一步，让他再多适应一点，以此类推，我们就能慢慢的接近自己想达到的目标。而且这个过程不是坚持下来的，而是自然而然的结果。最后，咱们再总结一下。培养好习惯，从来不是跟自己的本能对着干，越逼自己越坚持不下来。它跟意志力也并没有什么关系，所以不要用意志力有限当借口。我们跟大神的区别就是习惯不同而已。要想跟大神一样，只需要给自己一个具体的场景化的目标，然后建立一个最简单的系统，接着一点点优化完善，最后再一键三连加收藏就可以了。What? 你是不是跟我一样，总是感觉累，而且不知道为什么累？每天下班都疲惫不堪，只想瘫在沙发上刷手机。但仔细想想，上班也没干什么事儿，容易犯困，总想睡觉，对任何事儿都提不起精神。可问题是，睡完觉起来还是没精神，健忘、迟钝、注意力涣散，大脑无法深度处理问题，就像是锈掉的齿轮，根本转不动。为什么会这样呢？其实我们总觉得休息就是让身体歇一歇，但事实上，大脑才是耗能黑洞，而我们就很少让它真正休息过。哈喽，大家好，欢迎回到星号百度。今天咱们聊聊为什么我们总是感觉累，以及如何让大脑高效休息，保持最佳状态。大脑工作需要消耗能量，它的能量来源于一种叫做三磷酸腺苷的化学物质，简称为 ATP。ATP 的最终代谢产物叫做腺苷，在我们醒着的每一分钟，大脑都会产生腺苷。从早上起床开始，它的浓度就不断上升。给我们施加睡眠压力。到了晚上，腺苷的浓度最高，我们的睡意也最强烈。当我们睡着了，这些腺苷又会结合成 ATP， 储存能量以供大脑使用。所以，大脑的工作和休息就是靠 ATP 和腺苷的相互转化实现的。正常情况下，二者转化周期进行，让人们日出而作，日落而息。不过，当我们工作比较忙，学习任务比较重的时候，大脑长时间超负荷运转，生成腺苷的速度和数量会大幅提升。我们也就出现了还没到晚上就开始犯困的现象，而且大脑中腺苷的浓度升高后，多巴胺和血清素的分泌都会减少。这两个咱们应该比较熟悉，负责控制运动、调节情绪、提高精力等等。现在他们被腺苷移植了，我们就会觉得情绪低落、注意力涣散、行动力匮乏。现代社会的压力这么大，工作、学习很容易出现超负荷的情况，大脑几乎每天都是透支的状态，我们也就经常一副电量不足、身体被掏空的样子。对于一些小伙伴来说，工作不忙，学习不重，白天也没干什么事儿，可还是会感觉累，这是为什么呢？咱们之前聊睡眠的时候提到过睡眠周期，就是说夜里睡着时
，大脑活动会随着睡眠深度的不同呈周期性变化，一个周期大概九十分钟。在七十年代，科学家们发现，人在醒着的时候也存在九十到一百二十分钟的周期性变化，这被称为次昼夜节律。次昼夜节律控制着白天精力的涨退，脑波活动、激素水平、肌肉张力，在周期的前半段会有所升高。一个小时后，这些生理数值普遍下降。到了九十分钟，身体开始给你发出一些信号，比如打哈欠、伸懒腰、走神或者产生饥饿感。这个时候，我们就应该停下手头的事儿，让自己休息一下。不过，通常情况我们都忽略了这些信号。还有些小伙伴虽然注意到了，但他们选择了一些错误的休息方式，比如刷会手机、冲杯咖啡，结果带来了更多的疲惫感。很多人可能会纳闷，刷手机为什么不是休息呢？咱们可以想一下刷手机时的状态，看看新闻，翻翻短视频，逛逛购物软件，总之是漫无目的的瞎看。而这个时候，大脑会进入预设模式网络，这是由前额叶皮质、后扣带皮层、楔前叶等结构构成的大脑网络。当我们专注做事的时候，预设模式网络处于移植状态；但当我们无聊了、发呆了、走神了、没事干也不知道干什么的时候，它反而开始活跃起来。可不要小看无所事事的预设模式网络，它的耗能占大脑总耗能的百分之六十到百分之八十，甚至比专注的时候耗能都高。所以在我们刷手机的时候，大脑依然在高速空转。另外，刷手机我们会不停地接收新信息，每接收一次信息，大脑都会执行三个任务：先是激活警觉网络，给新信息打开通道，然后启动定向网络，触达不同部位的神经元，最后是执行网络，与大脑中原有的记忆和信息联系在一起。这个过程需要不停地切换任务，也就不停地消耗我们的认知资源，所以大脑根本得不到休息。有时候咱们刷了一上午手机，反而更没精神，更不想动，就是这个原因。再来看看喝咖啡为什么也会让你更累。上面提到，感觉疲劳是因为腺苷，咖啡因的作用是抢夺大脑中腺苷受体的位置。咖啡因占据了受体，我们确实感觉不到困意了。但问题是，腺苷还在不断的生成和堆积，等到咖啡因的效用衰退之后。大量的腺苷作用在受体上，让我们产生更强烈的疲惫感。另外，咖啡还会导致睡眠质量变差，这也间接影响第二天的状态。咖啡因的半衰期大约是五到七个小时。如果你晚上加班喝了一杯咖啡，假设是晚上十点，到第二天早上五点，大脑还残留着一半的咖啡因。可不要小看这一半的剂量，它会让你整夜辗转难眠或者不停地醒过来，因为你的大脑在本该休息的时候，却在跟咖啡因激烈斗争。睡不好，白天就没有精神。出于习惯，你可能会继续喝咖啡。久而久之，白天靠咖啡续命，夜里受咖啡困扰，不仅造成习惯性疲惫，还会引起更严重的健康问题。接下来咱们聊聊，怎样才能给大脑来一次深度 SPA， 有效且高效的恢复状态。在查阅了一些资料后，我给大家总结了四个超好用的方法：一、心流活动。心流是心理学家米哈里·契克森·米哈赖提出的一个概念，意思是一个人专注于某件事时的心理状态。就好比你打游戏太投入了，忽略了一切干扰，你以为只过了几分钟，其实不知不觉已经过了好几个小时。它的神奇之处在于，能够让我们以最高的能量和主动性来处理困难的任务，同时带来的幸福感极高，而对精力的消耗极低。心理学家通过扫描大脑发现，心流状态下前额叶皮质的大部分活动会停止。只保留一小部分专注当下，所以耗能很低。另外，在心流过程中，大脑会分泌多巴胺、内啡肽、去甲肾上腺素等激素，提升你的状态和幸福感。生活中哪些事儿容易带来心流体验呢？常见的有这三类：一、竞技类，比如下棋、打游戏或者一些体育运动；二、创造类，比如作曲、绘画、舞蹈、写作；三、眩晕类，比如游乐场里的一些刺激项目，过山车、大摆锤之类的。你可以选择适合自己的方法。为了更容易进入心流状态，这些方法要符合几个原则：一、一定是自己感兴趣的；二、开始前先清除一些干扰，比如手机铃声；三、稍微有些挑战，但又不至于太难；四、不要太耗费体力，不然大脑恢复了，身体又累了；二、高效补觉，晚上没睡好，白天的状态也是肉眼可见的差的。这种情况最好不要硬撑，而应该在合适的时间点补个时间合适的觉。《睡眠革命》这本书里提到。二十六分钟的日间小睡，能让飞行员的表现提升百分之三十四，灵敏度提高百分之五十四。所以日间小睡能够很好的起到恢复大脑精力的作用。在每天下午的一到三点之间，人的睡眠需求和睡眠冲动会有个小高峰，这是个绝佳的睡眠修复期。
在这期间进行三十分钟的小憩，不仅可以弥补前一天晚上的睡眠缺失，也可以为当天晚上的睡眠做个前置的补偿。三十分钟对一些小伙伴来说可能有点短，因为还不够一个睡眠周期，被闹钟叫醒吧又可能会没有精神。这里可以摄入咖啡因含量低于三百毫克的咖啡，因为咖啡因起作用的时间是二十分钟，这样刚好可以在你醒来的时候消除睡眠惰性。同时，由于距离晚上睡觉的时间比较长，所以对睡眠的影响也比较小。如果你白天没有午休的习惯，或者说一旦午休了，晚上会睡不好，这可能是因为白天休息时腺苷合成了 ATP， 到了晚上睡眠压力不足，也就容易睡得晚或者睡不好。这种情况就不要白天补觉了，真是困得不行，尽可能把补觉时间提前到距离晚上睡觉时间八个小时以上。下面两个方法适用于白天比较忙、没有时间进入心流和补觉的小伙伴。就是利用次昼夜节律，让大脑在每九十分钟的短暂疲劳期适当的小憩。你可以注意一下感觉疲劳的时间点，然后定一个计划表，每九十分钟让自己休息十到二十分钟。这期间不要在工作学习，也不要让大脑进入预设模式网络。然后开始下面两个方法：三、正念呼吸。正念呼吸可以很好的让你专注当下，开启大脑的低耗能模式，而且还能帮你减轻压力，提高专注力和记忆力。有些小伙伴可能会觉得困难，其实记住一句话就可以了：放松的坐着，把注意力集中在平稳的呼吸上。如果总是走神，就以呼吸为锚定，在心里默念呼吸的次数，把思绪拉回来。每次五到十分钟就可以了。刚开始可能会坐不住，没关系，多试几次你就习惯了。不过要注意，最好每天能在同一时间、同一地点进行，这样大脑适应的更快。四、有氧运动，负责逻辑思考和运动的脑区是不一样的。这条虽然看上去不像是休息，但有氧运动的目的是让负责思考的脑区得到短暂的缓冲，就人们常说的换换脑子。毕竟一般情况下，大家的工作和学习都是坐着的脑力活动。一项研究发现，久坐两个小时，流向大脑的血液明显减少，血液中含有维持大脑运转的氧气和营养。也就是说，久坐会让大脑变得迟钝。好在起身活动八分钟就能加速血液流动，如果加上适当的有氧运动。比如散步、慢跑、瑜伽、骑自行车，还能提高多巴胺和内啡肽的释放，让我们产生愉悦感。适当的有氧就可以了。你可不要加练，再来一轮无氧运动，因为无氧运动产生的计算会消耗能量，反而让我们更累。通过上面这些方法，坚持一段时间，我们就能找回大脑的最佳状态。不过，还有一点需要我们注意，不要总是在感觉到疲惫之后才去休息，因为这个时候大脑已经处于透支状态，休息也就相当于是在偿还精力债务。而最好的休息应该是在日常的工作、学习、生活中，注意大脑的劳逸结合，通过主动休息来提高大脑的精力储蓄，这样才能让大脑始终保持最佳状态，应对更多挑战。好了，今天的视频就到这儿了，感谢小伙伴们坚持看到这里，希望大家能给点三连。如果这些对你依然没有帮助，记得给我留言，我再想想办法。学习是逆人性的，上学那会儿我就一直听别人这么说，而且还当真了。既然是逆人性的，那必定是痛苦的。既然是痛苦的，那怪不得我会讨厌。既然我讨厌学习，我学不好也理所当然。但仔细想想，这里面有两点解释不通。首先，为什么学习只逆我的人性，不去逆牛顿、爱因斯坦这些大神的人性？这个世界有数学，就代表有人热爱数学；有天文学，就有人憧憬宇宙。如果一个东西逆人性，它怎么能发展成一门学科或者一个行业？另外，我们小时候不也是对所有事物都充满好奇吗？每天把是什么、为什么挂在嘴边。怎么到了学校，学习就变成了一种不想做又不得不做的苦差事？事实上，从脑科学角度来讲，学习并不是逆人性的。我们之所以讨厌学习，是因为错误的方法把学习过程变得困难、痛苦，让它显得逆人性了。Hello， 大家好，欢迎回到星河百度。今天咱们聊聊为什么学习不像打游戏那样容易上瘾，以及如何让学习像打游戏那样上瘾。刚开始，你可能只是听同学聊，张三的 CF 狙击有多准。李四的王者打到了哪个段位？然后你抱着试试看的态度玩了玩，这一玩你发现，虽然你也说不上自己为什么这么快就喜欢上打游戏了，但就是越玩越想玩，根本停不下来。其实这都是游戏开发者精心设计的，而他们设计的底层逻辑正是学习的过程。没有目标就没有动力，没有动力就不会专注，不专注也就不会沉迷。所有的游戏都会设定目标，即便是最简单的消消乐，也会让你一关一关的过。大型的网游目标就更复杂了，小到推翻敌方水晶，大到段位升到王者。对不玩游戏的人来说，这些目标没有任何吸引力。
。但对于游戏玩家，他们就像勋章一样，是能力的证明和地位的象征。哪个玩家见到荣耀王者不得给三分薄面，对吧？学习也有目标，但对于绝大部分学生来说，这个目标是老师和家长告诉的，而不一定是自己真正想要的。要考好成绩，要上好大学，然后呢？虽然他们可能也会告诉你，这样能找到好工作，挣更多钱，但对于十几岁的你来说，这个目标太遥远，太虚无缥缈了，你根本体会不到诱惑在哪，也就没办法激发自己的动力。所以你要给自己找一个目标，这个目标是你自己真正想要完成的，而不是别人强加给你的，也就是它必须能成为你的动力源。不用想太多，不用管目标是高尚还是庸俗，别人可以为中华崛起而读书，你也可以为了追你们班的学霸女神，只有这个目标能刺激你，它对你才有用。不然说再多都是废话。知乎上有个学霸，他的目标是要把别人干掉，他不关心考什么大学，只想体会在学校当学霸被别人赞美的感觉。只要成绩好，所有人都会高看你一眼，女生也会向你请教问题，那种经常被捧的自豪感和成就感才是实实在在的。每天上学都是一件很爽的事儿。如果目标的难度系数太高，就会把一部分人拒之门外。所有游戏都会把大目标拆分成小目标。到王者之前，你并不是一无所获。你还有青铜、白银、黄金、钻石等不同的等级，即便是打一场比赛，你也得考虑保护己方防御塔，多干掉敌方人头这些小目标。说白了，玩几分钟你就知道这场仗能不能赢，玩一天你就知道离王者还有多远距离。游戏的升级路径非常明确清晰，你对目标也会产生可控的预期。回到学习，我们刚刚给自己找到了动力源，现在要做的就是不要让动力源消失，把大目标拆解成不同等级、相对可控的小目标。打个比方，万一你发现你的成绩始终赶不上那个学霸女神，一气之下换了个学渣心上人，那动力岂不是变成阻力了？但拆解了目标，你关注的点就不只是学霸女神，你会发现虽然没赶上她，但你的成绩从五百五提到了六百，这也能激励你继续追赶。拆解目标最重要的不是拆解，而是评估情况，这样能让目标尽可能可控。比如，你不要定每个月提二十分，直到六百五十分这样的目标，提哪一科，怎么提，这些都不明确。你得先清楚自己哪一科分数比较低，哪些知识点比较薄弱。就像在游戏中，你知道自己不擅长什么角色和打法，然后有针对性的提升。数学的概率统计不太会，可以先从这儿开始。这个目标达成了，再攻破下一阶段的目标。刚开始不需要拆得太多太细，不然目标可能跟实际情况偏差较大。可以在完成一个阶段后再进行一次评估，设定下一阶段的目标。达成目标意味着奖励，在游戏中，你的等级越高，你就有更华丽的装备、更炫酷的技能，你就能去新手区炫耀自己有多牛，也能去高手区跟其他大神切磋。这些诱人的奖励无时无刻不在波动玩家的心弦，玩家看到奖励就跟大爷大妈看到超市免费领鸡蛋一样都有瘾。而且可不要认为游戏奖励的设定很简单，奖励太少容易让人下头，一刀九十九级也会让人无聊。把握合适的度，才能让玩家持续狂热，越陷越深。学习就没有很好的奖励系统了，很多情况下甚至没有奖励。你考了九十五分，一个班这么多学生，老师可能注意不到。回到家，如果是严厉的父母，不仅不会对你那九十五分进行肯定，还会责怪你为什么丢了五分。所以你得给自己奖励，你得给自己灌输一个理念：你的付出是有回报的，这样你的付出才有价值。上面咱们制定了分阶段目标，这里也可以根据自己想要的程度，列一个分等级的奖励清单。小目标对应小奖励，大目标对应大奖励。比如这次数学考试的概率统计都做对了，奖励吃一顿炸鸡汉堡。全校排名从两百名提到了一百五十名，奖励玩个通宵。不要想太多，放松之后学习倒退了怎么办？那是凭空给自己增添压力。这么多年的积累，怎么可能放松一会儿就没了？这个奖励的目的就是给自己足够的正反馈，这样才能刺激你保持学习的热情。学习是痛苦的，但如果时不时让自己爽一把，那学习也能变成一件很爽的事儿。除了确定主心奖励，游戏中还有一种隐藏的概率型的奖励。这些奖励往往不靠升级，不靠充钱，只靠运气。而且就是这些未知的、稀缺的奖励，最能激发玩家的兴趣。为什么呢？一九三八年，美国心理学家斯金纳做了一个实验，他把一只小鼠放到一个箱子里，箱子里面有一个可以按压的操作杆，按下去之后就会有食物掉进来。很快，小鼠学会了按操作杆，然后斯金纳改了方案，不管怎么按，每隔一分钟才掉一次食物。慢慢的，小鼠学懒了，每隔一分钟按一次。接着，斯金纳又改为按概率掉食物，这一改不得了，小鼠疯狂的按操作杆，根本停不下来。很明显，它上瘾了。我们可以按这个方案来设定隐藏奖励，同样还是把自己想要的奖励列一下，可以。
可以跟上面的主线奖励区分开，也可以不区分，按等级和概率把它们做成卡片，最多的是基础奖励，百分之十的中等奖励，百分之一的超级大奖，概率可以自己定，但不要太高。然后根据学时奖励抽卡，比如学时积累到一百小时抽一次，这样每隔一段时间你就能获得一次惊喜，把学习成果转化成抽卡的乐趣。时间一长，你发现自己变成了斯基纳箱里的小鼠，不断的学习抽卡，学习抽卡，根本停不下来。动力源有了，正反馈有了，接下来咱们聊聊如何保持最佳状态。大家发现没？尤其在设定难度时，有个很有意思的现象：新手一上来，并不是被各种血虐，而是稍微努力一下就能完成任务，掌控感和成就感在刚开始就建立起来了，自然也愿意继续玩下去。但随着经验越来越多，能力越来越强，你会发现等级升高之后也并不能一刀秒怪，也就是你升级了，怪也没闲着，他们也升级了，你还是得稍微努力一下才能完成任务。虽然看上去很可笑，但这种配合能力增长而逐渐升级的挑战，才能让你持续沉浸在最佳的心流状态。心流是心理学家米哈里提出的一个概念，是指人全情投入到某件事的最佳状态。就像有时候你来了感觉。打 CF 连续爆头，打王者把把 MVP， 学习自然也能进入心流状态。上高中那会儿，班里有个学霸，经常连续几节课研究一套题，完全注意不到下课铃和来回走动的学生。有些时候在大脑里思考问题，甚至还一边用手比划一边自言自语。要不是他每次考试都全校前五，大家都以为他是神经病。我们也可以通过设定难度，让自己保持更好的状态。如果基础相对薄弱，不要一上来就死磕难题，用相对简单的题先入门。这样有两个好处，一是培养自信心和积极心态。很多人学不好是因为害怕学不好，还没开始就先给自己压力，也就更容易学不好，然后再影响心态更学不好。二是从简单到困难，你能一点一点发现自己的问题在哪，然后慢慢提升，而不是像误入高手区的新手一样，只是不停的被虐，却不知道自己到底有多少缺陷。具体方法就是根据自己的能力找对应难度的测试题，比如中等水平就找中等偏难一点试卷。比自己的能力稍高一点，但又不至于高太多，更容易让你进入心流通道。很多测试题都会把难度分成三六九等，如果找不到，也可以直接问老师。阅卷无数的他们肯定能给你最适合的测试。难度逐渐提升，能力也逐渐提升。最重要的是，这个过程不是痛苦的，你不会因为难度低而无聊，也不会因为难度高而焦虑，而是在一个恰到好处的区间内畅快的打怪升级。有了上面三步，你对学习的态度会发生很大的转变。你不会再把它当成是自己的负担，而是完全沉浸在自己的世界里，知道为什么学，学什么以及怎么学。而且，一旦把学习当成了你愿意为之付出的游戏，你玩的越多就玩的越好，玩的越好就越想玩，然后又玩的越多，不断的自我强化和升级。这样的话，你还会担心考不出好成绩，考不上好学校吗？对吧？